Hi, the Gurus, my dear parents. Isham Shakes, there you take. Apo Namude, Catechism Online Class in Day, Padimunamta, actually, in Namde Tiri Gamer. Apo Namle, Epo, and the Rayo on a thin day celebration mood, Ama in the Visha, Elavi Pagdian, Pagdiella. And they want a thin day, Agosangalum, and a limited idol Agosangalum, Elavi Torina, Amgaria. Then Corona affected the Tola, Lingi Pralayam, Pralayam, Munuva Mumba Gandu, and this is Kaina Lamana Cheri with Agoshu, equal in there, Corona and number friendly to the other. But in the name, Maya, you did the issue with so Maya on. And then the idea allowed him, Agoshi, in the Lady Azuda opposition villa upon England, Ningalo Agoshikim, Yano Agoshikim, Namlo Dimichi. On a thin day, I was a mood like it. I'm like the other bottom of the top. Pina, could you can't include under our cheese at the Kudusini? England is in a real on them. Normally, I'm like some guy in the path to the Stavodi. As I know on them, she put full time weekly grounded in a coronum, a pure honor in the kind of school in the summer. The chill told me with the ABS. I mean, but never mind over any little listening on a delay. Anyway, number. On a thing, I shall get the again. But I'm come on a bush in Agusha Gola the kingdom, the very number of modern order under the year. A yen the ideas in England in the other in Arisha, in England or Cote, and then you keep actions in the beginning of the player and discuss here. I'm the pattern in Nala, I did think Laisha. The owner in the film can make activities on the chair mock up. And prepare a last thing for the time to give England a chip with care. And I will get to the Panjil on the Naravika. Anyway, Sankunoka, in the result of someone of Kandilichi and Patikanya, Amalo Rimichi, Chay. So, as a lot of all, anyway, back to matter. I'm catching a secret. I should have killed it in the Rimani Guru, and you know, there are general guiding of the Red Sama and the Kalila. So, and the Bavachis, Ali and the Takrusi, and my dear parents, Elaguri. Uh, <laughs> Lady <laughs> Tivikiwan, Avishimaya, Dhanangalum, Palangalum, Nalgi, Samradamai, and Glekiname, Nyangalke, Innativasam, Adipikanakaringal, Manislaki, Jivatil Pagarti, Nalakutiglai, Jivikiwan Avishimaya, Anigraham, Tanner Laname, Yang Rude, Mada Pidakin Mare, Yang Summer the Mai, and Grey Kiname. You on a Kalatum, Covid nineteen and Na, Mahamai Kidre, Pora Aduna, Ella, Arogi Pravatagreim, Mate. Angangalayim, Ang, Summer the Mai, and Grey Kiname. Amen. Eleven and Old Day. Apo, hi. In the day, what is the net? No such dear neglect, dear, and the wishes, you know? Ready, eh? Ready, I know. But I'm the class lady over. Okay, I should not put it. And then, I'm not put it. You should do Urbana. Agosha, Givido. Bo Yago Shivan Givido, Nepuchin, English, 
എത്രയാണ് മുപ്പത് ആഴ്ചയിൽ പകുതിയോളം ആകുന്നു മുപ്പത്തിനാല് ആഴ്ചയിൽ പകുതിയോളം ആകുന്നു ഇപ്പോഴും കുറച്ച് ഉറക്കത്തിൽ തന്നെയാണ് ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല പേരൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പോകാൻ പോയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല പേരൻസ് ഇനി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേ പറ്റൂ കാരണം അതല്ലാതെ പറ്റില്ല നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള പ്രായമായിട്ടില്ല ഇത് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നിങ്ങൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടും നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം പാവ ചീസ് അതായത് എന്റെ തക്ക ദിവസം അത്ര ആക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ അത്ര ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ ഉറപ്പ് കാരണം അവരായിട്ട് ഒരിക്കലും ക്യാറ്റീസം വേണ്ട എന്ന് പറയില്ല അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഇനി ഇനിയും ആരെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്താത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് അൻഡ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തതോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാത്രം മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലീവ് അത്ര ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ കൈയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാവാചീസാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വാട്ട് ഓറിറ്റി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്ര നാളത്തെ പോലെയല്ല നല്ല പേഷ്യൻസ് എടുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇനിയും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത പാരൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്ക് ടു മാറ്റർ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചത് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവില് വിശുദ്ധുർബാന ആഘോഷവും ജീവിതവും അതിൽ എല്ലാവരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പാട്ടൊക്കെ പാടി അടിപൊളി നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോഴും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്യാത്തവരെ കേസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുക ചെയ്യുന്നവരെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തു കാരണം അവർ എഫേർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കി കാര്യങ്ങളോടും ഇനിവേ നമ്മൾ പഠിച്ച ചാപ്റ്റർ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വിശുദ്ധുർബാന വിശുദ്ധ ആഘോഷവും ജീവിതവും ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകേണ്ട ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ആണ് സിക്സിന്റെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ സിക്സ് ഇത്രി വാസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇത്തിരി ഇത്തിരി ഡെപ്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചാടി പോയി ഓക്കെ അതായത് അഞ്ചിൽ നിന്ന് നേരെ ആറ് ആറിൽ ചവിട്ടാതെ ഏഴിലേക്ക് കയറുന്നു കാരണം രോഗിയിലേക്ക് നമുക്ക് മറ്റേ ചാപ്റ്റർ ഇത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയി കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നടക്കുമെന്നറിയില്ല ദൈവ സഹായിച്ച് തന്നാൽ അടിപൊളിയാവും അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചതുപോലെ കുളമാവും അപ്പൊ നോക്കാം കണ്ടറിയാം എന്താവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനിവേ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ സെവൺ ആണ് ഉണ്ടാവും ചാപ്റ്റർ സെവൻ ചാപ്റ്റർ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നല്ല രോഗി ലേഖനം അത് അധികം അങ്ങനെ അത്ര നിങ്ങളെല്ലാ കൂതാശകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂതാശകൾ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് മറ്റു നോക്കി മറ്റു നോക്കി ഹെഡിങ് നോക്കിയേ അവർജസ് ഹെഡിങ് നോക്കിയേ കൂതാശകൾ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റർ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മറച്ചു നോക്കിയേ കൂതാശകൾ തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കൂതാശകൾ പഠിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കാരണം നാലിൽ നിന്നും അഞ്ചിലോട്ട് നിങ്ങൾ ചാടുമ്പോ നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോ ഈ കൂതാശകളിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കും അത് നിങ്ങൾ കൂതാശ ചെയ്യപ്പെടും നിങ്ങൾ ആ രണ്ട് കൂതാശ അതായത് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് കൂതാശ കുംഭസാരം പിന്നെ നമ്മുടെ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ഏഴ് വർഷം കൂടുമ്പോ മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോ ഒക്കെ ആയിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല എന്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല എന്നിവ സ്ഥായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് റീസെന്റ്ലി കൂതാശ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട കൂതാശകളാണ് ഏറ്റവും എടുത്ത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് എത്തുമ്പോൾ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂതാശകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൂതാശകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം തരുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്
ഈ രോഗിലേപനം എന്ന് പറയുന്ന ഭൂതാശ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പപ്പിന്റെ രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറി നല്ല പവർഫുൾ ആവുന്നു നിങ്ങളെ പോലെ അടിപൊളി ആവുന്ന അതാണ് ആ സ്റ്റോറി അതായത് രോഗിലേപനത്തിലൂടെ മരണത്തിൽ നിന്നവരെ രക്ഷപ്പെട്ട് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അപ്പാപ്പന്റെ കഥയാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ രോഗിലേപനം ഇപ്പൊ നമ്മൾ വൈദികർ ഇപ്പൊ കൊടുക്കുക അച്ഛൻ വരുന്നു പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ വരുന്നു അത് നമ്മുടെ ജോഷിച്ചിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോഷിച്ച് വരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു അപ്പാപ്പൻ ഇങ്ങനെ രോഗശൈലി കൊടുക്കുന്നു അപ്പാപ്പിന് ഇങ്ങനെ പ്ലസ്സിങ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പാപ്പൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങളെ പോലെ ഓടി കളിക്കുന്നു ചാടി കളിക്കുന്നു ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് കഥാന നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെങ്കിലും തുടക്കത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന്റെ തുടർച്ച നമ്മളെല്ലാം കണ്ടു വിഷു കുർബാന എന്തിന്റെ ഇത് തുടർച്ചയെന്നുള്ളത് കണ്ടു അങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെ ഓരോന്ന് തുടർച്ചയാണ് ഇതുപോലെ പഴയ നിയമം അതായത് ഈശോ ഈശോയുടെ സമയത്ത് ഈ രോഗിലേപനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗിലേപനം അന്ന് പുതാശകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും പുതാശകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂതാശകളായിട്ടല്ലായിരുന്നു ഈശോ സ്ഥാ ഈശോ ഈശോയുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂതാശകളായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് വിഷുദുർബാന കുബസാരമില്ല വിഷുദുർബാന പല കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ല മാമോദീസ ഈശോ ജോർജ നദിയിൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മറന്നു പോയാ മറക്കില്ല ബാക്കി മാറ്റം നമുക്ക് എല്ലാവരും എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരാം അപ്പൊ അതിൽ അതുപോലെ ഒരു കൂതാശകിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രോഗിലേപനം ചരിത്രത്തിൽ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോ ഓക്കെ ഈശോ എങ്ങനെയാണ് രോഗിലേപനം ചെയ്തിരുന്നതിന്റെ ഫസ്റ്റ് വിഷയം സോ ഷോർട്ട് ആയി പുത്ര എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണമേ എനിക്ക് കാഴ്ച കിട്ടണം കാഴ്ച പ്രാപിക്കൂ നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് കാണാം എനിക്കിപ്പോൾ കാണാം എനിക്കിപ്പോൾ കാണാം സ്റ്റോറി ഉണ്ടാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നല്ല കഥയല്ലേ ഈശോ എന്താ പറയാ നമുക്കൊക്കെ ചില സമയത്ത് ഫീവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഹെഡ് ഹെഡ് ഏക്ക് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് സുഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഈശോ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അടിപൊളിയായിരിക്കില്ലേ ഇവിടെ ഒരാൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു അന്ന് അതായത് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാണെങ്കിലും അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഈശോ എന്ത് ചെയ്ത് സുഖപ്പെടുത്തി നമുക്കൊക്കെ പനിയിലും നമ്മളെ ഏതാ നിങ്ങളെ പോണ നേരെ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവിടെ ഡോക്ടർ ആയിട്ട് അത് ആരാ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തേ ഈശോ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഈശോയുടെ അത്ര പവർ ഉള്ള ഡോക്ടർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 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 നമുക്ക് രോഗങ്ങളൊന്നും വരില്ല ഈശ്വറാണ് രോഗങ്ങൾ വരില്ല നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങൾ വരില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായോ പക്ഷെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കടുകും മണ്ണിയോളം വിശ്വാസം അത് വേണം എന്നാണ് ഈശോയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വായിച്ചിട്ടില്ല ബൈബിളില് കടുക് മണിയോളം വിശ്വാസം നിങ്ങൾ കടുക് മണി എത്ര ഉള്ളു നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അപ്പ അപ്പയോടെ അമ്മയോട് ഒക്കെ ചോദിക്കട്ടെ അമ്മേ ഒരു കടുക് മണി തന്നെ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറയാം അത്ര വിശ്വാസം വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് റീതിങ്ങിന ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി കടുക് മണി എടുക്കാൻ പോകണ്ട അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് നേരെ ഇതിലോട്ട് ബാക്ക് ടു മാറ്റർ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഈശോ ഇവിടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള അന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ കണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ ഈശോക്ക് നമ്മളിത് കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈശോ എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നു പത്ത് ദിവസത്തിന്റെ മയമൻ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു കുറെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈശോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്ഭുതങ്ങള് 
അപ്പൊ ആ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ചവര് അവർക്ക് വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഉണ്ടായ വിശ്വാസത്തിൽ ചോദിച്ച ആളുകൾ അല്ലെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഈശോയോട് ചോദിച്ചവരെല്ലാവരും സുഖപ്പെട്ടു എന്നാണ് ബൈബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് അതിനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാം ഷുവറായിട്ടും അത് മാറ്റി തരും അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പല പല കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഈശോ ഇത് മാറ്റി തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ കുറുമ്പ് പഠിക്കൂല പിന്നെ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കുരുതക്കാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവം അതെങ്കിൽ മാറ്റണം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിനോട് പ്രോമിസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തണണ്ട അതൊക്കെ ഞാൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇരുന്നു എനിക്ക് കാലൊക്കെ പറ്റിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ പിടിക്കും പോകും ഇനി ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ഓടിക്കൂല പിന്നെ ഞാൻ അതിന് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോഴും ഞാൻ പിന്നെ വീഴും പിന്നെ സൂപ്പർത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കാര്യം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിലൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ചോദിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസത്തോട് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസത്തോട് ചോദിച്ചത് അതായത് നമുക്ക് അർഹിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് തരുള്ളൂ അതിൽ ദൈവത്തിൻ്റെതായ പദ്ധതിക്ക് ചെറിയ ഡിവിയേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് വന്നേ പറ്റൂ എനിക്ക് തന്നേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എനിക്കിത് മാറി പറ്റൂ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ഈശോ അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ മാറ്റി തരും അപ്പോ നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയി മെഡിസിൻ ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട ആദ്യം നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നിട്ട് പറയാം ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചോളാം ഈ ഇന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തമ്പായിനോട് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്കിതൊന്നും മാറ്റി തന്നെ തമ്പായി എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മറന്നു നോക്ക് ട്രൈ ചെയ്യ് ഓടിപ്പോയി പാരസിറ്റമോളും ഓടിപ്പോയി എന്ന് പറയാം മറ്റേ മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മെഡിസിൻ വിശ്വാസത്തോട് തമ്പായിനോട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അതൊന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ നീണ്ടി കൊണ്ട് പോകേണ്ട അപ്പൊ അടുത്ത കാര്യം ഇത്തരത്തില് ഈശോ എല്ലാ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് ചെറിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ രോഗികളോട് പ്രത്യേക താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈശോ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ നോക്കി കാണാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിഷാദികളെ ബഹിഷ്കരിക്കാനും വ്യാധികളിൽ വ്യാധികളെല്ലാം സുഖപ്പെടുത്താനും വേറെ ആരെയുമല്ല നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരെയാണ് അത് നേരിട്ടായിരിക്കണം ഈശോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാ രോഗ എല്ലാ ജീവജാല സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൂടാതെ ഈശോ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാവരെയും പകർച്ചവ്യാധികൾ സുഖപ്പെടുത്തുക പിശാചി ബാധിതരെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക പഴിപ്പിക്കുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനുള്ള പവർ ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശിഷ്യ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തലന്മാർക്ക് ഈശോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തലന്മാർ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തലന്മാർ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വൈദികർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പൊ ആ വൈദികർക്കും എന്തുണ്ട് അപ്പോ പവറുണ്ട് ഓക്കെ എന്ത് അവർ പവർഫുൾ ആയിരിക്കും അവര് പക്ഷെ അവര് പവർഫുൾ ആയിട്ട് മാത്രം കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം കടുകുമണി വിശ്വാസം അപ്പോൾ കടുകുമണിയോളം വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമുക്ക് വൈദികനോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കൂട്ടാ ഞാൻ 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 ഇന്ത്യ സാർ അല്ലെ ഇന്ത്യ ചേട്ടായി അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സാമ്പിളാണ് അപ്പൊ നടക്കും നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്നേ പറ്റൂ നടന്നിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ കുറുമ്പ് കാണിക്കുന്നത് തമ്പേ ചെറുതായിട്ട് ഒരു തവിട്ട് കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ അതുപോലെ കുറുമ്പം തന്നെ കാണിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പക്ക പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്റെ ബാബാജി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തക്ക ദിവസിന് ഷുവറായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും മാർക്ക് പരീക്ഷ എന്താ പറയുക കോമ്പറ്റീഷൻ സക്സസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നല്ല അടിപൊളി ഇതൊക്കെ ആവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തമ്പായായിട്ട് ക്രോസ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ വേണം പോവാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് രോഗം രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു വരം ആർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശിഷ്യന്മാരാരാണ് അപ്പസ്വലന്മാരാണ് ആ അപ്പസ്വലന്മാർ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ വൈദികർ അത്തരത്തിൽ അന്നത്തെ
എന്തായാലും മണിക്കില്ലേ ആ സംഭവം വന്നു നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടിത്തൊക്കെ മാറും നിങ്ങൾ ഈ കുതാശ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ അരിച്ച് കലക്കി കുടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കോൺഫിഡൻ്റ് ആവും നിങ്ങൾ കുറച്ച് അടിപൊളിയാവും അപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് രോഗശൈലിയിൽ കിടക്കുന്ന അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മരണാശനരായിട്ട് ആശുപത്രികളിലോ വീടുകളിലോ കിടക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൂതാശയാണ് രോഗിലേഖനം നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കാണാൻ വഴിയില്ല ചിലപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാനൊക്കെ വളരെ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ അത്യപൂർവമായിട്ടാണ് അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാറുള്ളൂ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ കാണാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് എന്നെ ഇനിവേ ഞാൻ അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അപ്പൊ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനും അല്ലെങ്കിൽ പിശാചികളെ ഒഴിവാ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തത് ശിഷ്യന്മാർക്കാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തില് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടുകയും അതിനുശേഷം സ്വർഗ ഈശോയുടെ സ്വർഗാരോപണ രോഹണത്തിന് ശേഷം സ്വർഗാരോപണത്തിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ച് ശിഷ്യന്മാര് ആ ഇത് ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ലോകത്തിലോട്ട് വന്ന് ഈ നമ്മുടെ ഈശോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങള് തുടരുകയാണ് ചെയ്തത് രോഗശാന്തി നൽകുകയും പിശാചിവാദത്തിൽ പിശാചിവാദത്തിന്റെ ഒഴിപ്പിക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് പോന്നെ അപ്പൊ ആ ഒരു പവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കുതാശ അല്ലെങ്കിൽ രോഗിലേപനം എന്ന കുതാശ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ബൈബിളിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യാക്കോ അഞ്ച് പതിനാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിച്ചോ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും രോഗിയാണെങ്കിൽ അവൻ സഭയിലെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ വിളിക്കട്ടെ അവർ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അവനെ തൈലാഭിഷേകം ചെയ്ത് അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന അവനെ സുഖപ്പെടുത്തും കർത്താവ് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അവൻ പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് അവനെ മാപ്പ് നൽകണം ഇതാണ് ബൈബിളിൽ രോഗിലേഖനം ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ രോഗിലേഖനം എന്ന കുതാശയിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്നും ഈശോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ നൽകിയിരിക്കുന്ന അധികാരം ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പസ്വാലന്മാരിലൂടെ നമ്മൾ വന്ന് 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 നമുക്ക് വൈദികരിലൂടെ നമുക്കിപ്പോ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുതാശയാണ് രോഗി ലേഖനം ഇത് മറക്കെടുത്താ ഈ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് നോട്ടും കാര്യങ്ങളും പരിഹാരമാവാം പക്ഷെ നമ്മൾ രോഗിയാണെന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷനിലൊന്നും അത്ര മീൻസ് അറിയില്ല പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുസ് എന്താ പറയുക മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് രോഗിലേഖനം അത്ര ഒരു സീക്രട്ടാണ് രോഗിലേഖനം ഒരു വിധം കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയുള്ളൂ കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയില്ല കുറച്ച് പേർക്ക് ഒന്നും അറിയാത്ത രീതിയിലുള്ള കുതാശയാണ് രോഗിലേഖനം ബാക്കി എല്ലാ കുതാശകളും എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഈ രോഗിലേഖനം ഇത്ര സീക്രട്ടാണ് സീക്രട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് ചിലവർക്ക് പേടിയാണ് ഇത് കേൾക്കാനും ചിലവർക്ക് ഇത് അറിയാനും ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കാണാനൊക്കെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്താ പറയുക ഇത് ചോളകൾ മിറാക്കൾ ഈ ഒരു കുതാശ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മിറാക്കൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വിസിബിളി മിറാക്കൾസ് വിസിബിൾ ആകുന്ന ഒരു കുതാശയാണ് ചിലവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോന്നിട്ടുണ്ട് മാറം മാരി എന്നൊക്കെ രോഗലേപനത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത്തരത്തിലൊരു മിറാക്കൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കുതാശയാണ് രോഗിലേപനം നിങ്ങളത് നിങ്ങളത് അറിയണം ആരെങ്കിലൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് പറയണം കേട്ടോ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ കുതാശ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജനറേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് അറിഞ്ഞ് ഇരിക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഈശോ രോഗികളോട് പ്രത്യേക ഒരു സ്നേഹവും അനുകൂമ്പയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈശോക്ക് എന്താ പറയുക രോഗികളോട് രോഗികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞു രോഗികൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്ത് അത്തരത്തിൽ അന്ന് ഈശോ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സഭ സഭയ്ക്ക് രോഗികളോട് അതേ അനുകമ്പയും സ്നേഹവും ഒരു കൺസി
അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് കാണാം ലോകി ലേപനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫലങ്ങൾ സ്ക്രീൻ 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 എന്തൊക്കെയാണ് ഫലങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഫലം ഉദ്യതിരായ യേശുവിനെ രോഗി അനുഭവിക്കുന്നു അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫലം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയും ചൈതന്യവും ലഭിക്കുന്നു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫലം മൂന്നാമത്തെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവയുടെ പീഡാസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് എന്താണോ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗ രോഗത്തിനെ സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ലഭിക്കുന്നു അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫലം നാലാമത്തെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ഉള്ള ഫലം പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് തരണം ചെയ്ത് ഈശോയുടെ കൂടെ നിൽക്കാനുള്ള ഫലം കിട്ടുന്നു അതാണ് അതും ഒരു മെയിൻ കാര്യമുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രലോഭനത്തിൽ വീണ് വീണ് പോവുകയും കൊച്ചി ടി വി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രലോഭനം അതാണ് പിന്നെ എന്താ പറയാ പഠിക്കാൻ പറയുന്നതാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഗെയിം അതാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ പ്രലോഭനം അത് ഗെയിം 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 സംഭവം വേണ്ട ആ ഒരു പ്രലോഭനം വേണ്ട വേണം എല്ലാം കുറച്ച് ടൈം ബൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗെയിംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പാരൻസിനോട് പറയുക അവരോട് പെർമിഷൻ കൂടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ പ്രലോഭനത്തിൽ കുറച്ച് നേരം പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റിക്കുക അടുത്ത കാര്യം എടുക്കുക പഠനം മെയിൻ കാര്യം പ്രലോഭനം അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കടമയാണ് അപ്പൊ ആ പ്രലോഭനം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കടമ എടുത്ത് കൈപിടിക്കുക നോക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രലോഭനം എടുക്കുക ഗെയിം മാത്രം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ മൊബൈൽ ഇട്ടുള്ള കളി എന്റെ തക്കുടൂസിന് വേണ്ട ഓക്കെ ചെയ്യണോട്ടെ അത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണോട്ടെ വെക്കാം അതൊക്കെ എന്നെ പറ്റിക്കരുത് പറ്റിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പിന്തുല ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗെയിം ഉള്ള ഗെയിം നിങ്ങൾ ഗെയിം ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക പ്രലോഭനത്തിൽ വീട്ടിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു കാര്യം നോക്കണം ഞാൻ അടുത്ത ഫലത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോകാം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഫലം സമാധാനവും സമാശ്വാസവും ലഭിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് രോഗികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ രോഗലേപനത്തിലൂടെ കിട്ടും സമാധാനവും സമാശ്വാസവും അടുത്ത ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള രോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ രോഗശാന്തി ലഭിക്കും ഈ കുതാശ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസത്തിലൂടെ എന്ത് സ്വീകരിച്ചാലും അത് നടക്കും വിശ്വാസത്തോട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രോഗശാന്തി ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കുതാശയാണ് രോഗിയിലേവനം അപ്പൊ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മിറാക്ടേഴ്സ് അത് ഒരു പവർഫുൾ കുതാശയാണ് എന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സംഭവം അത്ര പവർഫുൾ ആണെന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഞാനും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടുന്നു ഡിം ആൾ ഡിം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ കാര്യം പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് ആ രോഗി ലേവനത്തിന്റെ ഒരു പവർ നമ്മളിത് കുറെ കണ്ണു കുറച്ചൊന്നും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും അത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അത് മറ്റുള്ളവരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചോട്ടാ സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യമുള്ളത് അപ്പൊ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക പാരൻസിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോട് അതിന് ദിവസം നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഷെയർ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കാം ഇനി അടുത്ത ഫലം ഏഴാമത്തെ ഫലം പാപമോചനം പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം അതും രോഗി ലേവനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി എട്ടാമത്തെ അവസാനത്തെയും ഫലം എന്താ പറയുക മരണാസന്നരായി കിടക്കുന്ന രോഗിക്ക് ആവശ്യമായ ശക്തിയും പ്രത്യാശയും ലഭിക്കുന്ന ഒരു കുതാശയാണ് രോഗി ലേവനം രോഗി ലേവനത്തിന്റെ എട്ട് ഫലങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോ പഠിച്ചത് സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കണ്ടു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോർത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നല്ല നോട്ട് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചെയ്താന്നൊക്കെയാണല്ലേ വേണ്ട ലക്ഷ്യം നോട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് നല്ല കേട്ടാ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും പഠിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്താലും ഇതുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്കും ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു ലക്ഷർ നോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇനി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ബാക്കി നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യുക നോട്ട് ചെയ്താൽ മറക്കണ്ട അപ്പൊ ഈ എട്ട് ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടു ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞതും കേട്ടു ഇനി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എട്ട് ഫല
tiny places. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. The Lord be with you. And also with you. My dear brothers and sisters, in the Gospels, Jesus laid hands on the sick and made them well. In the letter of James, the word of God commands us, Are there any sick among you? Let them send for the presbyters of the church, and let the presbyters pray over them, anointing them with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick person, and the Lord will raise them up. And if they've committed any sins, their sins will be forgiven. Let us therefore commend our sick brother Joe to the grace and power of Christ, that he may save you and raise you up. Dear Joe, I invite you to please tell the Lord that you are sorry for all of your sins, for anything that you have done, for anything that you have failed to do, for any way that you've offended against God in thought, in word, or in deed, for any way that you've offended against neighbor in thought, or word, or in deed. Place all your sinfulness before the Lord and trust in his power to save you. And if you are sorry for your sins, I invite you to please pray with me. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my own fault, in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. And I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. God, the Father of mercies, through the death and resurrection of Christ, his Son, has reconciled the world to himself and sent the Holy Spirit among us for the forgiveness of sins. Through the ministry of the Church, may God grant you pardon and peace, and I absolve you from all your sins. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. In the Gospel of St. Matthew, chapter 11, verse 18, we read, Come to me. All you who labor and are heavily burdened, and I will give you rest. Shoulder my yoke and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for your souls. Yes, my yoke is easy, and my burden light. Dearest Lord, we ask you to look upon Joe with great kindness in this time of pain and suffering. Please be with him, Lord, to give him peace in this world and in the life to come. Joe, through this holy anointing, may the Lord in his love and mercy help you with the grace of the Holy Spirit. May the Lord who frees you from sin save you and raise you up. Amen. And let us pray to God our Father as our blessed Lord taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. God the Father of mercies, through the death and resurrection of Christ his Son, has reconciled the world to himself, and sent the Holy Spirit among us for the forgiveness of sins. Through the ministry of the Church, may God grant you pardon and peace, and I absolve you from all your sins, in the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Lord Jesus Christ, with faith in your love and mercy, we eat your body and drink your blood, that it not bring us condemnation, but health in mind and in heart. Joe. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to his supper. Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word, and I shall be healed. You're able to eat, okay? You're allowed to eat the body of Christ? Need some water? No. Monica, the body of Christ. Let us spend a few moments thanking our blessed Lord who has come to us in the bread come down from heaven thanking the Lord for coming under our roof. Soul of Christ, be my sanctification. Body of Christ, be my salvation. Blood of Christ, fill all my veins. Water from the side of Christ, wash away my stains. 
May Christ's passion strengthen me. O good Jesus, hear me. In thy wounds I fain would hide, never to be parted from thy side. Guard me when my foes assail me. Call me when my life shall fail me. Command me then to come to thee, that I for all eternity may be with thee forever and ever. Amen. And let us ask our blessed mother, the mother of the Lord Jesus, the first to be saved by her own son, to pray with us and for us to the Lord from her place in heaven for Joe and Monica and all who are gathered here. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Lord be with you. And may Almighty God bless you and lead you to salvation in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. Congratulations. Peace be with you, Joe. You're the only person I permit to sleep when I'm talking. English anyway, English English Situation <laughs> situation <laughs> Anganikatan multimodal-gasm福elgas Maybe. <laughs> Situations. 
ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇനി രോഗി ലെവലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിലബസ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടാസ്ക് തരുന്നുണ്ട് പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ചെറിയ കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി ഞാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മുഖം വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചിലവില്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നു കൈകൾ കൂപ്പുന്നു കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുന്നു രോഗികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടണമേ എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോലും അതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങൾ കീ കീ സൗണ്ട് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളായി വേഗം കേൾക്കും ആ സൗണ്ട് ചിലവല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ വിളിക്കണേ അമ്മ എങ്ങനെ വിളിക്കണേ എന്താ കുട്ടേ നല്ല കുട്ടേല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നീറ്റിൽ വിളിക്കുന്നത് താഴത്തെ കഴിഞ്ഞ് അപ്സ്റ്റെയർ നിങ്ങൾ അപ്സ്റ്റെയർ അവർ താഴത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറമ്പിൽ കളിക്കാൻ പോയിരിക്കും നിങ്ങൾ അമ്മ അകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ മോനെ എടാ മോനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോള് എന്നൊക്കെ അല്ലെ വിളിക്കുന്നത് നീറ്റിൽ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കീ കീ സൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ ലൈനുള്ളിൽ പോലും തമ്പായി നേരെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ ഞാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈ തരും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും എല്ലാ രോഗികൾക്കും വേണ്ടി ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ അത് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏകദേശം എത്ര ടു ക്ലോസ് എബോ പീപ്പിൾസ് ഉണ്ട് രണ്ടു കോടിയിലധികം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും പറ്റാവുന്ന സമയത്ത് എത്ര പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഈ രോഗി ലേപനം എന്ന് പറയുന്ന ഭൂതാക്ഷ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ച് അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുക നമ്മൾ നമ്മള് സ്കൂൾ നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ഹോമിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ അങ്ങനെ എന്തോ സെലിബ്രേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നെ കുട്ടിക്ക് ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അന്ന കുട്ടിനെ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അന്നയുടെ ചേച്ചിനെ അറിയാൻ പരിചയമുണ്ട് അപ്പോ അന്ന് അന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം മേ ബി അല്ലെങ്കിൽ അന്നയുടെ ചേച്ചി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ അമ്മമാരും അപ്പാപ്പന്മാരൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു അവർക്ക് ഒരു ഡാൻസ് വിളിച്ച് പാട്ട് പാടി അവരോട് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് അവർ രോഗികളല്ല എങ്കിൽ പോലും എന്താ പറയാ അവരൊരു എന്താ പറയാ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ഹോമിലെങ്കിലും പോവാം രോഗാവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രോഗികളുടെ അടുത്തുനിന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ കേറ്റില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ മറ്റേ മെഷീൻ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും തലയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് തരണം അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു വാവാസിന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പറയണേ പത്ത് വയസ്സിന് താഴെ ഉള്ള ഒരാള് വീടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ജസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുക പിന്നെ നമുക്കിതൊക്കെ മാറുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് രോഗികളുള്ളവർ കാണുക അവരോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുക അവരോട് ആശ്വസിപ്പിക്കുക ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാസ്ക് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രോഗികളെ പരിചരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ രോഗികളെ പരിചരിക്കാൻ പുറത്തുനിന്ന് പോകണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ രോഗികളായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അപ്പേനെയും അമ്മേനെയും അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാപ്പനെയും അമ്മാമ്മയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാരെയും അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിമാരെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനിയന്മാരെ ഇനി പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അവർ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നല്ല അടിപൊളി തക്കുദിവസമായിട്ട് ജസ്റ്റ് നിന്നാൽ മതി ഇപ്പോ വീടിന്റെ അകത്ത് പത്ത് വയസ്സിന് താഴെ ബിലോ ടെൻ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഇത്തിരി റയറാണ് രോഗി ലേവന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ നോക്കാം എങ്ങനെയാവുന്നുള്ളു ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻസ് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ കൂടി അതിന് നമ്പായിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതാണ് അടുത്ത ഒരു പ
അമ്പായിനോട് പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ രോഗാവസ്ഥയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പനി പനിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം നിങ്ങളുടെ എന്താ പനി പുറത്തുള്ള പനി പുറത്ത് ഉള്ള ഫിറ്റ്നസ് വന്നു നിങ്ങളുടെ അകത്തുള്ള ആത്മാവിന് ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ത് എന്ത് ഈ സാമല്ലേ ഗെയിം ഗെയിം മൊബൈലിൽ അപ്പൊ ആ സംഭവമൊക്കെ ചെറിയൊരു രോഗം തന്നെയാണ് നിങ്ങള് വീട്ടുകാര് പറഞ്ഞല്ല അപ്പൊ മൊബൈൽ കൊടുക്കാം മൊബൈൽ തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കരച്ചില് മൊബൈൽ തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അടി മൊബൈൽ അനിയന് കൊടുക്കുന്ന കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അനിയൻ കറിയുന്നു നിങ്ങള് വാശി പിടിച്ച് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ മൊബൈൽ ഒരു സംഭവം തന്നെ ഇപ്പത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പത്തെ ജനറേഷനിൽ മൊബൈൽ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം മൊബൈല് യൂസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നില്ല മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുള്ള വളരെ നല്ലൊരു ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പൊ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് മറക്കരുത് അപ്പൊ ഈ കാര്യം ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രാവർത്തികം മാറ്റില്ലേ ഞാൻ അടുത്ത കാര്യം വെച്ചാൽ പൂരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോഡിയിൽ കാണാം അത് നിങ്ങൾ ഫിൽ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ വൺ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ വൺ നോട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ വണ്ണിൽ ഫിൽ ചെയ്ത് ബ്ലാങ്ക്സ് എന്താ നോക്കിയത് എന്താണ് കണ്ട പത്താം എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്താറാമത്തെ വാക്യം ഫിൽ ഇൻ ദ ലാങ്സ് അതാണ് നോക്കുക നിങ്ങൾ വേഗം ബൈബിൾ എടുക്കുക ബൈബിൾ റെഡി ഇല്ലേ എടുക്കുക നോട്ട് ചെയ്യുക അത് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അത് ഇപ്പൊ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചാടി റെഡിയായി പവർഫുള്ളായി എഴുതി വെക്കുക ആ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ എഴുതിയാലും മതി പഠിക്കണം പക്ഷെ രണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഫീസ് ആയിട്ടുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്തുന്നവർ നല്ല കാര്യം എഴുതുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് തലയ്ക്ക് ഇരിക്കോളും ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതുന്നവർ എഴുതിക്കോ തെറ്റ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എങ്ങനെയായാലും എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് സാധനം കാണും അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനെ അത് ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഒരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് സംഭവം നോക്കി എന്നുള്ളത് വേണ്ട വേറെ ഒന്നല്ല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾ അപ്പനോട് അമ്മയോടൊക്കെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാറെ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഇൻറ്റു ചേട്ടാ ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ല അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പാരൻസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാരൻസ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എനിവേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയും താഴെ 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 എഴുതണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടു ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടു ഈ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ടുവിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു സംഭവം എഴുതി കണ്ടാ ഈശോ പത്രോസിന്റെ അമ്മായിയമ്മയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭം ആ സന്ദർഭം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടില്ലേ ഈശോ പത്രോസിന്റെ അമ്മായിയമ്മയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മദറിലോ പത്രോസിന്റെ മദറിലോയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് വിഷുലായിട്ട് കണ്ടത് ഈ സന്ദർഭം നിങ്ങൾ അഭിനയിച്ചൊക്കെ കളിക്കാനെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് ടാസ്ക് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ യാതൊരു വിധ ഫീഡ്ബാക്സും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വളരെ നല്ല കാര്യം അപ്പൊ ഇനിവേ നമുക്ക് ചെയ്യണം അതിപ്പോ എന്നാ പറയാം മടിയന്മാരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം മടിച്ചാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓണം എന്താ പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓണം മാർച്ച് തുടങ്ങിയ അവധിയല്ലേ മാർച്ച് പകുതി തുടങ്ങി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലേസി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന സംസി സംഭവം വന്നിട്ട് ലേസി ആക്കി വെച്ചേക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി വേ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് പേര് അതിൽ ആരൊക്കെയെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല കാരണം അവർ നാളെ തുണി അടിപൊളിയായിട്ട് വരും എന്ത് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് പറഞ്ഞതൊന്നും പിക്ചറിൽ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയണില്ല നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉഷാറായിട്ട് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങാറായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നണം എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇതുവരെ അതിനുള്ള അപ്ഡേഷനൊന്ന
നോട്ട് ചെയ്തുക ലെക്ചർ പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സാധാ നിങ്ങൾ ഇടുന്നതുപോലെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുക നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ വണ്ണ് കഴിഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ബ്ലാങ്ക്സ് ടു എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോയ്ലറ്റ് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ത്രീ ത്രീയാണ് ത്രീ ആണ് അടുത്തത് കേട്ടോ ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ യൂഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഫിൽ അത് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു തരും പാരൻസിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പഴയ ബുക്കിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അതിൽ തന്നെ കിടക്കുണ്ടാവും നിങ്ങളത് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നിരുന്ന തന്നെ പഴയതോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ എഴുതിയാലും അത് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല 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 കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോവുക എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ബാക്കിലോട്ട് പോവാതിരിക്കുക പേരൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള നമ്മുടെ തക്കുറിസാണ് അവർ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക പിൻ പിന്നോട്ട് വലിക്കാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും നിങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുക എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് സങ്കടം ഇല്ലാതില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരൻസ് എപ്പോഴും അവരെ പിന്നോട്ട് വലിക്കണം അതിലെന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് റീസൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എന്നോട് പറയാം ഇനി എൻ്റെ കുറവുകളാണെങ്കിൽ എന്നോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ പിന്മാഷിനോട് പറയാം പിന്മാഷ് അത് ഇന്നാൾ പറഞ്ഞതെന്നൊന്നും പറയില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിനൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഒക്കെ തന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മറ്റൊരാളുടെ കുറവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ തക്കുറൂസിനെ പിന്നോട്ട് വലിക്കരുത് അത് നിങ്ങളുടെ കുറവുകളാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പാരൻസ് കുട്ടികളെ പുറകോട്ട് വലിക്കരുത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഇപ്പോൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് അടുത്തത് അടുത്ത തന്നത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തക്കുറൂസിൻ്റെ പാട്ട് പാട്ട് നല്ല ചെറിയ കുഞ്ഞു പാട്ടാണ് കുഞ്ഞു പാട്ടാണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞു പാട്ട് നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ പാടുക ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഫോർ അടുത്തത് എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമുള്ളത് ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഈ ഒരാഴ്ച ഈ ഒരു ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെളിയിൽ ശനി ഏഴ് ദിവസം നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും ചൊല്ലണം കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പും ചൊല്ലണം ഞാൻ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്തായാലും എന്താ പറയുക എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നാ സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് എന്താ പറയുക ഒന്ന് രണ്ട് അവരേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടാസ്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്നോട് റിപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് നേടാമായിരുന്നു എനിവേ ടോപ്പ് സ്കോളർക്ക് എൻ്റെ വക സ്പെഷ്യൽ ഒരു സമ്മാനം ഉണ്ടാവും അത് ഞാൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എന്താണ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഴ്ച നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്യും അന്ന് അത് സംഭവിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഫോർ കഴിഞ്ഞ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്താണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആഴ്ചത്തെ പ്രാർത്ഥന വളരെ സിമ്പിളാണ് സൗഖ്യദായകരായ കർത്താവ് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ രോഗികളായിട്ടുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ രോഗികളായിട്ടുള്ളവരെ പരിപാലിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്നാണ് അമ്പായിനോട് നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച ഫുള്ള് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെ എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും വളരെ കോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അതായത് ഒരു കണച്ചെലവും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒട്ടും ചെലവില്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രാർത്ഥന മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പക്ഷെ വളരെ പവർഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച ഫുള്ള് നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് അടുത്ത കാര്യം ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ദൈവവചനം എന്താണ് ക്രിസ്തീയോഹനാനേരി
എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പിന്നീട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ഇത് തയ്യാറാക്കണം കേട്ടോ അപ്പോ അവസാനത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മനഃപ്പാടമാക്കാം എന്താണ് നമ്മൾ മനഃപ്പാടമാക്കണ്ടേ എന്താണ് രോഗി ലെവൽ അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ക്യാപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ക്യാപ്ഷൻ മീൻസ് ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ മനഃപ്പാടമാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പരിശീലിക്കൊക്കെ ചോദിക്കും ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് മനഃപ്പാടമാക്കണ്ടേ രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നതും ആത്മാവിന് ശാന്തി പകരുന്നതും ശരീരത്തിന് സുഖം കൊടുക്കുന്നതുമായ ഒരു ഉദാശയാകുന്നു രോഗി ലെവൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് പിടിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത്ര ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച തീർക്കുക പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് പ്രാവർത്തികമാക്കുക പിന്നെ എന്താ പറയാ ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ അതായത് തിങ്കളാഴ്ച തിരുവോണമാണ് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ എന്റെ തക്കുദോസിനും തക്കുദോസിന്റെ ചേട്ടായിമാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും അനിയന്മാർക്കും അനിയത്തിമാർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട പാരന്റ്സിനും അവരുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ അപ്പോ നന്നായിട്ട് എന്താ പറയാ എല്ലാ സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും നല്ല നാളുകൾ ഇനിയും വരും അപ്പോ ആ ഒരു ഈ കൊറോണ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ കടന്നു പോവും ഇത് മാറിപ്പോവും നമ്മളെല്ലാവരും ശക്തരായിട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പോ ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നല്ല ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടേതും സമൃദ്ധിയുടേതുമായ ദിവസങ്ങളാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട വരും ചിലപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാം ഫോണം പ്രമാണിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ എനിക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുക ഗ്രൂപ്പിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ച് പറയാം നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ തിരുവോണത്തിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് നിമിഷം ഒരുമിച്ചാകാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ആഴ്ച നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും കൈകൾ കൂപ്പി കണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏറ്റു വലിയ ഈശോയെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണമേ രോഗികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവരെ പരിചരിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവരുടെ അത്യാവശ്യ സമയത്ത് സഹായിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണമേ രോഗികളായിട്ടുള്ള എല്ലാ രോഗി എല്ലാവരെയും അങ്ങ് തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തണമേ എല്ലാവരും കണ്ണു പറഞ്ഞേ ഇപ്പോ തക്കുടൂസ് നിമിഷം ശേഷി ധരിക്കട്ടെ പാരന്റ്സ് നിമിഷം ശേഷി ധരിക്കട്ടെ ഇപ്പോ നല്ലൊരു തിരുവോണ ദിനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക തിരുവോണം വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇന്നത്തേക്ക് ബൈ ബൈ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം ടാറ്റ ബൈ